ձեզ, կին, որ կարողանում էր տեսնել գեղեցիկը և գեղեցկացնել, կին, որի անունը հավեր դարձավ գեղեցիկի հոմանիշ։ Հարահայտ վրանսուհին կոկոշանելը պարզապես բեկում մծրեց մեր շրջապատող աշխարում ուղակի են գծելով, իսկական կինը պետք է գիտակցի, որ երջանկությունը հենց կին լիներում է չէ։ Այս համոզվածությամբ նա հեղափոխություն արեց ո Իսկ դա պարձապես անհնար է պատկերացնել առանց սիրո, ներդաշնակարաբերությունների, պոխադարց հարգանքի և հոգու մարմնի առողջության։ Սրույցներ կանանց իրավունքների մասին հաղորդման շորջանակում դարձյալ կկննարկենք ընտանիքում բրնության կանխարքելման, ընտանիքում բրնության ենթարգված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերագանգրման առողջության պահպանման բաշնի պետ։ Շնրակալություն տիկինավակյան հրավեր են թունելու համար։ Ձեզ է շնրակալություն հրավերի համար։ Պաստոր են նոր որենք, նոր նարավորություններ, բայց նախ եվ առայց սկսենք այն հարցից, Ինչպես պիտի նրան կարողանան դիմավորել և ինչ նարավորություններ պիտի տրվի նրան վիզիկական ու հոգեկան առողջությունը վերականքնելու համար։ Մինչ այսոր մենք ունենք գործելակ արքեր, երբ մարդը դիմում է բուշհա� եթե դա անհետաձգելի է, ամբ անհետաձգելի բուժոքնություն, եթե պլանային է պլանային, եթե ամբուլատոր է ամբուլատոր, բայց դեպքի մասին, մենք ունենք ներքին ընթացակարգ, դեպքի մասին ամպայման տեղեկություն է տրամ որ ժամին, որ պաշտոնատար անձին, որպիսի հետագայում, եթե հանկարծ թերացում լինի ոստիկանության կողմից, մենք կարող անանքցուց տալ, որ մենք մեր ընթացակարքերը պահպանել ենք։ Ոստիկանության աշխատողները � պարզում են այդ վնասվածքի պաճարները, շատ հաճող դրանք կարող են լիներ կենցաղային բնույթի պաճարներով, վնասվածքներ, բայց այն ու ամենայնիվ փորձում են պարզել, խզրուցել վնասվածք ունեցող պացիենտի հետ և Ոստիկանության աշխատող այցելում է բուշի մնարկ և կնոչ էտ մեկ ուսացված ունենում է զրույց և փորձում է իր վունքթյանների շրջանակներում բացահայտել դեպքի իրեղությունը, հետագա ընթացքը արդեն կախված է կնոչից Ապա դա կարող է կատարվել։ Եթե կինը հրաժարվում է այդ գործ ընթացից հետագա, դա իրայրավունքն է։ Եվ եստեղ իր պաշպանությունն է և անձնական տվյալների և իր դեպքի Հաղթերը։ Եվ կարծում եմ, որ այստեղ շատ կարևոր է նոր գործելակարքերի, ուղեցուցների, մշակման, դեպքում ներդրումը և ներդրման մշտադիտարկումը, ինչպես է կատարվում։ Սա պահանջում է, որ մենք ունենանք բացի ուղեցու� 
օրենքի կամ մեր ուղեցույցների, մեր գործելակարքերի կիրարման նկատմամ։ Շատ ժամանակ չի անցել, որ օրենք ուժի մեջ է մտել։ Արդեն սկսվել են որոշակի աշխատանքներ այդ ուղջ։ Անշուշտ ներկայումը սկատարվում են որոշակի կազմակերպչական բնույթի հարցեր, որինակ շուտով կկազմակերպվի խորուշ� սկսվել են և մենք սպասում ենք աշխատանքային այդ խմբի ձևավորումից հետո, մենք ի հարկ է ձրնամուխ ենք լինելու մեր բոլոր գործելակարքերի, ուղեցուցների, վերանայման աշխատանքներին։ Իդե պոգտավիլով արիթից � Եվ ասեմ, որ վերարտադրողական առողջությունը, մայրական առողջությունը, սրանք ամենա չապագրված կարող եմ ասել ոլորդներն են առողջապահության մեջ, որտեղ կան բազմաթիվ արդեն իսկ ուղեցույցներ, գործելակարքեր և սա է նպաստել, որ մենք ունենք շատ լավցությանիշներ մայրական, մանկական, մահացության խիստ իչեցման, հիվանդացության իչեցման, հաշպանդամության որը մշակվել է դերևես 2014 թվականին։ Մինքի հարկե այն կվերանա ենք, բայց ուղեցույցը կա, որուշակի ուսուցում անցած մասնագետներ կան, եմ մենք ձերնամուղ կլնենք վերանայմանը և վերա ուսուցմանը անհետաձգելի օգնություն թույց տալու համար։ Իմա նոր ուրենքը նաև նախատեսում է ահա այդպիսի անվջար բժոգնություն թույց տալու պատետ մշակելու հանգամանքը, ինչ պետք է արբիրը։ Անշուշտ կաղված Եթե անհետացիքելի այսպես թե այնպես անկախ բնութից վնասվածքի կամ դիմելիության տրամադրվում է անհետացիքելի բուժոքնությունը պետական պատվերի շրջանակներում։ Հղյության հետ կապված բոլոր խնդիրներ Անշուշտ մենք կվերանայինք, այստեղ ահակին խնդիրներ կան, որ պետք է լուծվի, պետք է նախ նույնականացվի, որ դա վիզիկական բրնություն է, որ դա բրնություն է, սա արդեն մեր սոցիալական բոլորդից, առայությունների, ընդարգված անձին, ոգտվելու որոշակի ծարայություններից անվջար։ Բնականաբար դուք այս ոլորդում նորեք չեք, շատ տարիների փորձ ունեք և արդեն կարող եք որոշակի որինաչապություններ դուրծ բերել, որ դեպքերու առաջացրել են անհետաձգելի վիճակներ, որինակ, այնպիսի արունահոսություն, որը այնպիսի վնասված, որը ուղեկցվում է արունահոսությամբ, որը ուղեկցվում է ծնցումով, որը ուղեկցվում է որուշակի որգան համակարքերի, ոսկրերի, մկանների վնասվածքներում, այս դեպքում այսպես թե այնպես, անկաղ բնույ Եստեղ խնդիր չկա որպիսի մտածելու, որ վիրջ վջարումներ պետք է լինի, կինը չդիմի։ Ավելին ասեմ, երբ որ արդեն մշակվեն բրնության ենթարգվածի նույնականացումը, երբ արդեն սահմանվի որն է այդ բրնությունը, այդ կարիքից, կարծում եմ, որ կտրամադիպի նրան անհետաձգելի և 
planain bujoc nu tsun pe taca am pat feri sa jana. Mota vara pes vorca jamanak kina cam tana pes un tani cum vorneti ai intar cu fata caroare roca paha cam valorti hasco cu tian taclinel ai am vejar hi mok. Gitek gitek mi pokej an radar nan kira vici. An radar nan. Minc ai seta zotu tsun nerint anotana la instrum mej vor brnutsuna shat hazbate piere vuite mej hasara cu tian mej. Sa cain. Ier paiastanum ca ira canat svecin arucia paha can zovrta gracan heta zotu tsun ner. Scuzat ier cu hazar tva canit arten chorosta catarvet ier cu hazar tasning tva canin. Şat nirca tucia cane net heta zotu tsun ner bolur marzere ier evan cagac ne ingrcum. Vet hazarit aveli can canai cin hartman mecii galand grcvat. Ier in dacta vede şat mata hoki cin. Tas ne hingit carasun in tare can canai cin shelen. Vor că ancum gune mic ancam, ien tarcvelin fizica cam brnutan. Uite tocose. Ieric tocose nesele vor vechi mic tarume ien tarcvel brnutan. Aha cim mata hocore antara pe brnut. Mic mian fizica cam brnutun nec tesnum. Fizica cam brnutan pe dimu bush hasta tutun. Sa ca in brnutan shat tesac necam. Hoke bana can, fizica can, ante sum, valca gati hascohutun, e vale, e vale, se racan. E vaha esparagaiu, e te zboluri mi asinen, hartman gen tarquel, ai zboluri brnutan de viru, tașur stocus ne nașel vor inca, e pe vite gen tarquel e brnutan. Mec tocus e se racan brnutan. E vint mata hokit naiv hariner vor mec tocus e rent gen kin tatskum, e in tarquumen, hriutan in tatskum brnutan. Sărang tăverii nu urpăt că mă tăuă că în mezi bălăriz. Aravel mă tăuă că ce gite kinci ne ai în samar. Vor tăs tocos canaic, ar tărăt nu mă înțeță. Căsăn hîng, căsăn ierec tocos tăgă martic ar tărăt nu mă înțeță. Ie vă ce gata, ce mă tăuă că vor șat ne înț, an ghela ne li vicea, că ce gite mă înci păcăr ne ren. Ori na, când tăgă în păcăr ne ren, gina varele căra cură. Antesele ieri chanerii chenam că tânis durcei că arând amusnun hartzneliu, hakajarele amusnun, esparagaiun, cine ne legat num tasto cos debkerum canans, pur ietet irențezele amusin ure mirabati evel. Iev că ieri că tocos dramatic să Instrumente mete aho corbane, mănc arăci ne mănc interes pe că pochveng, vor pisit oring că carogana. Gurțel e varțiuna vetlinel. Deci, e te martă tasto cu să artarați nume brnuțiune. E iar că naci din mi, voci bușa statuțiun, voci sociala canțara iuțiun, voci hecoche bana canțara iuțiun. Încă artarați nume, era amărdat normale. Ai zis cum care le-ai sărani din Tadrel, vor e te martic Hosein Iarhet. Ha ortact pe ei, e vait nerdaș na cuțiune liner, parza pe sai sunt tinere ce ei linii. În sust, este șat care vuge cărțuțiunul de asirea cuțiune, e vhasara cuțian, vera veri munchi pe pohuțiune. Cred că nu-mi meng iura canciu respect că sunt seng mezanit, pohveng, e vnur care o hanang, a cangalel, ori închinești drumit, ar suna vetuțiun. Ինձ շատ դուր են գալիս երբ չեր սիլի խոսքին ու երբ ասում էր, երբ ես շատ երի տասարդ էի, ինձ թվում էր ես կարող են պոխել աշխարը, երբ ավելի հասում դարձա, ինձ թված, որ ես կարող են պոխել ընտանիքս, բայց արդեն Gut să poxvei în antanică, sărdia pată, e mai așa. Aia. 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 Gerbnacan, Paitikov, pe care pochi mergea încă de pila. Duc nășețic, tvera, e vineri, brnucea, e în tartma, e vait canat. Ar ce vait canaic, ghidacțele, ghidacțele în vor da brnuciune. De ghite, e artena sa ți, e te martă fizica ca brnuciane, e în tartum, ți, e în tastocus artarat, nu mai, bâna ca n-abar ce dimi vor evemei. Artarat nu mai, bai, ghidacțume vor da brnuciune. Cartul nu-mi ce ghidacți, e te ghidacți ce artarați în brnuțiune. Vor te brnuțiune, țancați-ți zevov, 
պետք է լինի, պետք է լի մերժվի, պետք է լինի մերժողական վերաբերմունք բոլորի կողմից, հասարակության բոլոր անդամների կողմից, սկսած փոքր երեխաներից վեջացրած ընտանիքի հասում որոշում կայացնող անձինք, բրնությունը � բայց ունց կարելի է դիմ անտանիքի անդամի նկատմամբ ունենալ նման վերաբերմունք։ Սա ինս թվում է անդհուլատրելի է։ Ուրեմը այդ նույն էդ հետազոտության արդյունքներում բրնության ենթարկված կանանց 40 տոքոսը � Շատ հաճախ խնդիրները չեն լուծվում ըստեղության, որով հետև այդ մասին չեն բարձրաձայնվում, չեն ձևակերտվում, գուծ է այստեղ կնարգման խնդիր կա։ Այստեղ շատ մեծ անելիք կա զանգվածային լրատվության միջոցների կողմից, որ այդ հոգեբանական ծանր վիճակները հետագայում անրադարնում են երեխաների և մտավոր զարկացման, և կյանքում իրենց դերի, դերի կարևորման։ Եվ ինչու չէ, հաճախծնում են այդ երեխաների մոտ բրնություն տեսած, բրնարարկ ընտանիքից, ընտանիքում եղած բրնությունից, անախորժություններից, այս ամենից։ Շնորակալություն, տիկին ավակյան, ես իմա առաջարկում եմ ընդմիջել մեր զրույցը, այդ կրտության թեմաների մասին մենք խոսել ենք նաև մեկ այդ զրուցակցի հետ մի փոքր դիտել այդ տեսանյութը և այն ուետ է վերադարնալ։ Բարիգալուստ Հայաստան Մելոդի, սա ձեր առաջինը այցն է Հայաստան, և որն է այս այցինը պատակը։ Այո, ես սերական և վերարտադրողական առողջության և իրավունքների երիտասարդների դեսպանն եմ, և իմ աշխատանք իրավունքների այնպես էլ վերարտադրողական առողջության և իրավունքների մասին։ Եվ այս շապատվա ուղևորությունը վրաստան Հայաստան և դրա նպատակն է պարզել արևելիան եվրոպայի և կենտրոնական այսիայի ուշադրության Ինչպես գիտեմ, դուք ներկայացնում եք նիդերվանդների արտակին գործերի նախարարությունը և մասնակցում եք վրաստանի մասնակության և զարգացման կենտրոնի աշխատանքներում, որոնք են ձեզ համար առաջնահերթությունները։ Որպես երի տասարդների դեսպան առաջնահերթություններից մեկն է ներառել ավելի շատ երի տասարդների, երբ հարցը վերաբերում է իրենց և սերական վերարտադրողական առողջության և իրավունքների կաղաքականությունների մշակմա� կատվությամբ այլ երկրներում, ինչպես նաև ճատագով եմ երի տասարդների իրավունքների պաշտպանությունը, նաև միայցյալ ազգերի կազմակերպություններում։ Բայց այն ինչ մենք անում ենք վրաստանի մասնակցության և � կարող են կանխել միավը և ձիահը։ Նրանք լավ տեղեկացված չեն, թե ինչպես կարող են կանխարգել էլ դրանք, որը կարող է անպտխություն, շատ հիվանդություններ և առողջական խնդիրներ առաջացնել։ Այսպիսով ես կարծու
Ինչ փորձ ունեք դուք այս ոլորդում և ինչ եք տեսել այլ երկրներում։ Իմ փորձը հիմնականում վերաբերում է այն ամենին, ինչն առնչվում է վերը նշված թեմաների հետ։ Կարավարությունը և տարբեր կուսակցությունները միշտ խուսապում են այս թեմաներից, որով հետև մարդիկ վախենում են, որ եթե ասեն ե կում տեղեկացված նիրականում սկսում է սերական հարաբերություններ ունենալ ավելի ուշ։ Երբ տեղեկատվության պակաս կա երի տասարդներ նավելորդ ռիսկերի են գնում, որոնք էլ կարող են վտանգել նրանց կյանքը կամ ուզում սկսել սերական կյանքը և ոչ թե տղամարդու ծանկությամբ։ Երբ ավելի հաճախ ենք կրթում մենք տեսնում ենք, որ սերական հարաբերություն ունենալու տարիքը բարցրանում է և հղիության արհեստական ընդհատման ռիսկեր կա նաև ավելի շատ սոցիալական և տնտեսական անկախություն։ Եվ ես կարծում եմ, որ կան գլոբալ խնդիրներ, որոնք կարավարություն նիրականում կարևորում է, բայց խուսապում է աշխատել այս ոլորդում, մինչ դեր ոլորդ Հայաստանի մասին կարող եմ ասել, որ ես հայ եմ, իմ հայրը հայ եմ, և ես սիրում եմ այս մշակույթը և երկիրը։ Ես գիտեմ, որ տարբեր ոլորդներում արկա են բազմաթիվ մարտահրավերներ, երբ հարցը վերաբերում է գեն որված հղիության ընդհատումների թիվը պետք է դասեր անցկացնել երի տասար դաղջիքների և տղաների հետ, ասելով, որ կնոչ կամ տղամարդու կարողությունների միջև տարբերություն չկա։ Եվ նաև կանխել ընտանեկան � կան բրնություն նարդարացված է։ Կարծում եմ, որ սա շատ անհավասարությունների արդյունք է և երբ չես կրթում, դա նշանակում է, որ կինը չի կարող ստանալ արգելո խրաման, չի կարող գնալ ոստիկանություն և հայ� դրողական առողջության և իրավունքների կրթություն, եթե ուզում են զգալի փոպոխությունների հասնել։ Ձեր կարծիքով որոնք են վրաստանում այս ոլորդում եղած մարտահրավերները և ինչ բաց հայտումներ է կարել։ Կարծում եմ, որ վրաստանում մեծ պայքար է մղվում դպրոցներում սերական կրթության իրականացմանը անցանկալի հղիությունների, հղիության արհեստական ընթատումների և միավի նվազեցման համար, կանի որ դեպքերը շատ են կարծում եմ, որ դժվար է համոզել կարավարությանը, որ կրթությունը կարևոր է և այն չի դրդի երի տասարդներին սերական հարաբերություն ունենալ։ Այլ այն ապահովում է անվտանգություն սերական հարաբերության ժամանակ։ Կարծում 
որ այս լավ փորձը պետք է տարվի Վրաստան, որ նրանք նույնպես ներգրավեն ծնողներին։ Նրանք պետք է պատմեն ծնողներին, թե ինչու է դա կարևոր եւ փաստորեն իշահիրենց երեխաներին, քանի որ բոլորն էլ ուզում են, որ իրենց երեխաները լինեն առողջ եւ երջանիկ։ Եվ սերական ճանապարով փոխանցվող հիվանդություններ ունեցող երիտասարդների հիմնականում երիտասարդ կանանց համար շատ դժվար էինք նույնություն գտնել, եթե նրանք վարակված են։ Ինչպես ես հասկացա, դուք ընդգծում եք կրթության դերը հասարակության մտածելակերպի փոփոխման մեջ։ Ինչ քայլեր են արվում այդ ուղությամբ։ Կարծում եմ կրթություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ամենից առաջ ազատվել այն սխալ պատկերացումից, որ եթե մարդիկ չունենան կրթություն, ապա սերական հարաբերություն էլ չունեն։ Որով հետև դա ճշմարիտ չէ եւ ես ձեզ արդեն ասացի, որ մենք ունենք հետազոտություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ կրթության դեպքում մարդիկ կստեղության սկսում են սերական հարաբերություններ ունենալ ավելի ուշ տարիքում եւ ավելի ապա հով եղանակով, քանի որ իսկ ապես հետաքրքիր չէ ինք նուրույն փնտրել այս տեղեկատվությունը մինչ դեռ դու կարող ես տանալ այն սկզբում պետք է փոփոխել ընդհանուր մտածելակերպը հետո պետք է ունենալ տարբեր շահագրգիր կողմեր ներգրավված քանի որ այս ամենը չի կարող լինել միայն հասարակական կազմակերպությունների վրա ովքեր քրտնաջան աշխատանք են կատարում դուք պետք է ունենաք ուսուցիչներ ովքեր հասկանում են այս ամենի կարևորությունը եւ պատասխանատվություն ունեն այդ ամենը երեխաներին տալու համար եւ հարկավոր է նաեւ ծնողներին ներգրավել որը մի քիչ արված է հայաստանում պետք է ունենալ ծնողներ, որոնք ըստեղության կգնան կառավարություն եւ կասեն, որ իրենք ուզում են իրենց երեխաները ճիշտ տեղեկատվություն ստանան, կամ ուզում են իրենք կրթվեն իրենց երեխաներին սովորեցնելու համար։ Բայց ամենակարևորը կառավարության պատասխանատվությունն է տարբեր դպրոցներու մարդյունքների ներդրման համար, եւ ես հավատում եմ, որ այդպես է տարբեր երկրներում։ Ես գիտեմ, որ Հայաստանի եւ Վրաստանի հաստատությունները այլ գերակայություններ ունեն, բայց ուսով եմ, որ սխալ պատկերացումը կարող է փոխվել ये वो कर तू चुन कारे वो रे ये गीतें वो ने रंग पाए करूं में हरियुतियां और हस्तकान ने थातमान नवाजेत मान हमार पोर्चुम में नवाजेत ने लंताने काम पर नुचान देख के रे बाइट में कर कीम वेला दार नू में कुछ तरह का स्वाद ये रे खाने रीन कानी वो ये थे दुक पोकर दगाई ना सेक वो ինչպես կանխել բռնությունը ոչ միայն այն պատճառով որ դա ավելի լավ է աղջիկների կամ դղաների համար այլ նրա համար որ այն գխնայի կառավարության գումարները որն էլ երկրի գերակայությունն է ինչ է կարծում ինչ դեր ունեն ավանդույթները այս հարցերում I think tradition the most important thing is Որպես երիտասարդների դեսպան ես փորձում եմ մոբիլիզացնել տեղացի երիտասարդներին ու քանի որ չգիտեմ տեղական համատեքստը ես կարծում եմ որ շատ կարևոր է երկրում իրականացնել այն ինչ նիրոք համապատասխանում է տեղանքին այսպիսով սա է այն դերը որ խաղում եմ քարոշչությունն անելու համար նույն երկրում մոբիլիզացնում եմ մարդկանց ինչպես նաև կարողանում եմ այս քարոշչությունը միջազգային մակարդակով անել կարծում եմ որ կարևոր է ունենալ երկխոսություն եւ մարտահ ավերն է տել ավանդույթին եթե ավանդույթը հիմնված է ճշմարտությանը չհամապատասխանող փաստի վրա ապա չպետք է շարունակել պահպանել ավանդույթը եթե մարդիկ հավատում են որ հակաբեղնավորիչներ ընդունելով կարող են անպտուղ դառնալ կամ դրանով հանգեցնել քաղցկեղի ապա դրանք ճիշտ չեն անկախ հետազոտական կենտրոնների կողմից կատարված բազմաթիվ հետազոտություններ կան որոնք ցույց են տալիս որ դրանք փող կապակցված չեն եւ իրականում այն երկիրը որն ուզում է ավելի մեծացնել իր բնակչությունը ունը եւ ցանկանում է որ կանայք ավելի շատ երեխաներ ունենան ապա պետք է կանխարգելել սերական ճանապարով փոխանցվող հիվանդությունները քանի որ դրանք են նպաստում անպտղությանը այլ ոչ թե հակաբեղնավորիչների օգտագործումը այսպիսով կան ավանդույթներ որոնք սխալ պատկերացումներ են ստեղծում եւ չեն խթանի ժողովրդի աճը այլ կդարձնեն ազգնավելի անառողջ եւ իրականում ավելի փոքր Եվ վերջին հարցը, որն է ձեր ուղերցը երիտասարդների։ 
Ես հավատում եմ երի տասարդների անստահման զորությանը, որի միջոցով իրենք փոպոխությունների կհասնեն իրենց համայնքներում։ Ես կննարկել եմ մարդկանց կողմից տանձնած տարբեր դերերը, բայց երի մեծ կայլ կան ենք ապագասերունդների համար։ Եվ հատկապես ես կուզեմ ասել այն երի տասարդ տղաներին, ովքեր արդեն հավատում են գենդերային հավասարությանը, նրան, որ աղջի կկարող է իր սեպական որոշումները մարտահրավերն է տեն մի գուծ է ծնողներին, եթե հնարավոր է և խորուրդ հարցնել նրանցից։ Վերադարնալով մեր զրույցին և նորից առողջապահության ոլորդին։ Տարիների փորձը նաև որոշակի որինակներ տեսնելու հնարավորություն է � նման դեպքերը չկրկնվեին և հենց այդ դեպքերի ձելնելով եք որոշակի լծակներ մշակելու։ Երբ մենք ունենում մենք հանդիպումներ բուժաշխատողների հետ, հատկապես առաջնային ողակի բուժաշխատողների, ընտանեկան բժիշկների, համարյա նրանցից բոլոր է, եթե ուշադիր և իրենց վունքթյանների ճիշտ կատարող բուժաշխատողներ են, սկսած բուժքրոչի, զվերցարցած բրժշկով, նրանք գիտեն ընտանիքի բոլոր խնդիրները, որով հետև երբ շպվում են � արդեն հետևանքներով, եթե ճիշտ մոտեցում է ծուցաբերվում, եթե կա վստահության մթնոլորդ, ապա անպայման կինը խոսում է իր նկատմամբ, երիխայի նկատմամբ բրնության մասին, և կրկնում եմ, եթե բուժաշխատող Այլ ընտանիքում, կանի որ այդ ընտանիքը լավ գիտի, գիտի այդ ընտանիքի մեծերին, գիտի նաև ամուսնում, որտև ամուսին էլ այդ ընտանեքան բժշկի պացիենտը, ինքը կարող է իրեն թուլ տալ, որպիսի կանխարգելի բավականին հուսադրեց այն խնդիրը, որ մեր բուժաշխատողները բոլորը գիտակցում են, որ այս որենքը իսկապես պետք էր և իրենք մեծ պատասխանատվություն են արդեն զգում, որ իրավունք չունեն շրջանցեն, եթե տեսնում � այդ մենք ունենք արդեն մշակված գործարույցներում, թե ինչպես կարող է ճանաչել բրնությունը։ Ենտեղ շատ հետաքրքիր դրուակներ կան։ Ըրինար, եթե կինը դիմել է, դիմում է ուշ հաստատություն, ասեն գխացավի գանգատով մեկը նորդ կապտուկ է, մյուսը արդեն կանաչավուն կա, դեղնավուն է, արդեն գույնը պոխած հեմատոմայից հետո, գույնը պոխած կապտուկ է, սիմետրիկ են այդ կապտուկները, արդեն ինքը կարող է հասկանալ, որ ես կապտուկները նա կարող է խոսել այդ կապտուկների ծակման մասին, խոսել ընտանիքում եղած մտնոլորդի մասին։ Եվ ինչու չէ, բժիշկը, որը գյուղում, ընտանիքում, ունի բավականին լավ հեղինակություն, ես խոսում եմ լավ բժիշկների մասին։ 
անպայման, ինքը կարող է միջամտել, ոչ թե կոպիտ ավելի խորացնելով իղաց անախոր ժիրավիճակ, այլ խորդատվություն, խորդակտվական հմտությունների ոգտագործումով հոգեբանական աջակցություն, ինչու չէ, նաև բրնարարկ կատարողի հետ։ Այո, որով հետև դա երբ հեմ ենք կարող է խնդիրների պատյար տաս ընտանիքում կան խարգելի այդ բրնության դեպքերը, սա արդեն գործ է։ Սոցիալական աշխատող իր հերթին կարող է անել, ուսուցի չէ իր հերթին, և տեսեք մենք ինչքան մեծ բանակ ունենք, որոնք կարող են նպաստել այդ համերաշխության վերական ունանի։ Մենք խոսեցինք հիմնականում այն մասին, որ առողջապահական հիմնարկ դիմելիս բուժաշ գրկված են աշխատանքում, թե նաև հրավիրում է կայլ տեղեից։ Գիտեք ժբաղտաբաշ Հայաստանում մենք դերևս հոգեբանական ծարայության եսպես լրիվ ընդգրկում և ներդրում չունենք։ Շատ կիչ բուշ հաստատ Մենք ավելի հարցի լուծման մի ուրիշ ճանապար ենք փորձում գտնել, որպիսի կարողանանք մեր բուժ աշխատողներին կրթել, բարցրացնել նրանց հոգեբանական աջակցություն տրամադրելու հմտությունները, որտև մենք չենք կարող 600 ավել բուժական կետեր ունենք գյուղերում, 600 բուժական կետերում հոգեբաններ նստացնել, բայց մենք կարող ենք ենտեղի բուժաշխատողին վերապատրաստել այնպես, որ ինքը կարող անա հարցերի միջոցով հասկանալ հոգեբանական վիճակը կնոչ և տրամադրել հոգեբանական աջակցություն իր գործարութների շրջանակներում։ Իսկ եթե տեսնում է, որ դա շատ ավելի խորն է և իր խորդատվությունը, ի Եթե դեպքերն այսպիսին են, կա սովորական վնասվացքով դիմած մարդ և կա ընտանեկան բրնության հետևանքով այդպիսի մարդ, որը դիմել է։ Սրանց միջև տարբերություն պիտի լինի ուժրոխնություն տրամադելի։ Ավարակայինց վրայից վրասնք էլ կամբան, ինքը չպործում է թակցնել, չասել դրամասին, դա իրա իրավունքն է, բայց, եթե մենք արդեն ունենք այդ նշանները, եթ մի նշանի մասին, ես ասեցիտ, սիպտոնբաները, վ խոհանոցում դանակով վնասել է ձերքերը, հա, ենդ հադրենք, այդ հմտությունները կան, այդ գործելակարքերը կան, մենք ուղակի նորից կվերանայենք և կպործենք ենպիսի ալգորիթմել ստեղծել մեր բուժաշխատողների համար, որ իրենք նաև աշխատանք անեն, որ այդ բրնությունը չգր կմվի։ Կիտ չի պատահում, որ մարդը զող է դարդնում մեկ ուրիշ բանի զող դարձած մարդու կողմից։ Այսինքն հոգեբանական արումով կամ ալկոհոլի ազդեցությամբ նույնպես մարդ է, որը շատ հաճախ ունի շատ մեծ հոգեբանական խնդիրներ, հոգեբանական ճկնաժամ է ապրում և իր հոգեբանական ծանր վիճակը փորձում է ասում են լիցկաթապվել, այդպես են ասում, ծա ընդունելի չեմ, ինչ խոսկ, 
այդ բրնարարկ կատարող անձինք նույնպես պետք է ամպայման ստանան բժշկական օգնություն և ամպայման հոգեբանական աջակցություն։ Այստեղ հոգեբանը շատ մեծ դեր ունի։ Եվ իհարկե եթե պատճառ ալկոհոլն է, պատճառ նարկոտիկներն են, թմրանյութերն են եւ այլը, սրանց լուծումները կան։ Պետք է ուղղակի այս մարդկանց օգտնել ձեր բազատվելու այդ վտանգավոր սովորույթներից, որոնք ծնում են ավելի հաճախ բռնություն։ Տիկին Ավաքյան, ես դարձյալ առաջարկում եմ մի փոքր ընդմիջել, մի եկայլ տեսանյութ դիտել եւ վերադառնալ։ Անտանիքում բռնության կանխարգել ման բնակավառում առողջապահության ոլորտի լիազոր հանրապետական գործադիր մարմնի լիազորությունները։ Ապահովում է ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց համար անհատույց առաջնային բժշկական օգնություն։ Սահմանում է ընտանեկան բռնության արդյունքում բժշկական օգնության դիմաց անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության գրանցման կարգը։ Եվ ընտանիքում բռնության դեպքերի վերաբերյալ ոստիկանությանը Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին կամ դատախազությանը հայտնելու պայմանները։ Իրականացնում է ընտանիքում բռնության դեպքերի մասին ոստիկանությանը Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին եւ դատախազությանը հայտնելու պայմանների եւ կարգի վերաբերյալ բժշկական հաստատությունների աշխատակիցներին իրազեկելու միջոցառումներ։ Բժշկական հաստատություններում պարբերական վերապատրաստումները իրականացնում ընտանիքում բռնության արդյունքում բժշկական օգնության դիմաց անձանց հասանելի հոգեբանական եւ այլ ծառայությունների մասին տեղեկացնելու նրանց աջակցության կենտրոններ ուղղորդելու վերաբերյալ։ Վերադառնալով այն խնդրին, որ մարդիկ պետք է վստահեն, բայց բոլոր ինչ է, որ կարող ենք այս մասին ասել եւ համոզել, որ այդ ու պետք է ինձ վստահես, որովհետեւ մարդիկ մտածում են, որ իրենց պատմությունը չէին ուզի ուրիշը իմանալ։ Այս մթնոլորտում աշխատել է, աջակցություն ցույց տալ է, ինչպես պիտի լինի, որ արդյունավետ։ Գիտեք, պացիենտը ունի 10-ը իրավունք։ Ըհը։ Իրավունքներից մեկը դա գաղտիության իրավունքն է։ Եվ ոչ մի բուժ աշխատող իրավունք չունի իրեն տրամադրած տեղեկատվությունը հայտնել 1-3 անձի անգամ ընտանիքի անդամի այդ տեղեկատվությունը պետք է մնա բուժ աշխատողի եւ պացիենտի միջև սա շատ կարևոր հարց է եւ կարծում եմ որ որպիսի մենք այդ գաղտնիություններ պահենք մենք պետքա պայմաններ ունենանք այսինքն մենք պացիենտին պետք է ընդունենք մեկ ուսի պայմաններում մենք իրավունք չունենք մի պացիենտի մի սենյակում երկու բուժ աշխատող միաժամանակ ընդունելություն անի սա թույլատրելի չէ որովհետեւ այս պարագայում նախ պացիենտը չի ասի այն ինչ պետք ինչ պատրաստվում էր ասել եւ երկրորդը մենք չենք կարող գաղտնիությունը ապահովել հետեւաբար եթե պացիենտը տեսնում է որ բուժ աշխատողը իրեն ընդունեց առանձին մեկուսի պայմաններում առանց ընտանիքի անդամների շատ հաճախ այդ այդ պայմանը պետք է բավարարված լինի ուղեկցող սկեսուր տա ալ չգիտեմ ամուսին ոչ մի միայն պացիենտն է եւ բուժ աշխատողը մեկուսի պայմաններում եւ պացիենտը պետք է վստահ լինի որ իր տված տեղեկատվությունը իրավունք չունի բուժ աշխատողը որևէ մեկին հաղորդելու որովհետեւ սա քրեոր են բաժելի առաջ է մենք ունենք գաղտնիությունը պահելու պահանջ եւ գիտեք տարիների ընթացքում պացիենտը շփվելով իր ընտանեկան բժշկի իր առաջնային օղակի բուժ աշխատողների հետ ինքը արդեն գիտի որ իր տված տեղեկատվությունը երբևից է երրորդ անձի սեփականությունը չի դարձել այսինքն վստահելի է մեր բուժաշխա իր բուժաշխատողը դրան հասնելու համար կրկին շատ կարևոր է բուժաշխատողի կրթությունը հմտությունները իր ժամանակը տնորեն տնորինոլու հա կարողությունը որտեւ եթե բուժաշխատողը շտապում է անթադ զբաղված է գրագրությամբ չի լսում պացիենտին այդ պացիենտը երբևից է չի ասի այն ինչ պատրաստվում է ասել բուժաշխատողը պետք է ստեղծի տրամադրություն վստահելի մթնոլորտ դրանք կետեր են որ անպայման մտնում են արդյունավետ խորհրդատվության էլեմենտների մեջ Տիկին Ավաքյան բուժաշխատողների մեջ գիտ չեն կանայք 
եւ քիչեն կանայք ովքեր բռնության են ենթարկվում իրենք եթե բռնության են ենթարկվում են իրենք ուրիշին ինչպես կկարողանանոքնել այսպեսի դեպքեր էլ կարող են լինել անշուշտ անշուշտ բուժաշխատողները նույնպես մեր հասարակության անդամներ են ինչ ինչու չեն նրանք եւս ենթարկվում են բռնության ու ես շատ եմ ցավում ցանկացած բռնության ձևի ժամանակ ես իսկապես մեծ ցավ եմ ապրում որ մարդը մարդուն կարող է ծեցել, խփել, հրել, ֆիզիկական ցավ պատճառել։ Էլ չեմ ասում հոգեբանական բռնության մասին, էլ չեմ ասում ընտանիքում կնոջը անտեսելու մասին, էլ չեմ ասում կնոջը տնտեսական կախվածության մեջ գցելու մասին։ Սրանք բռնության ձևեր են կամ վարքագծի վերահսկման մասին։ Այսինքն ինքն իրավունք չունի տնից բացակայելու առանց ամուսնու գիտակցության ու թույլատրության սկեսուրի թույլատրության կամ որևէ տեղ գնալիս անպայման ամուսինը պետք է իմանա եւ պետք է հսկի ում հետ է երբ պետք է գա սրանք վարքի հսկողության խնդիրներ են որոնք նույնպես բռնության տեսակներ են եւ հոգեբանորեն ծանր հետևանքներ են ունենում կնոջ համար քանի որ ինքը անթատ ապրում է վերահսկման եւ հոգեբանական անվստահության մթնոլորտում սա եւս պետք է փոխ Մենք միայն կանանց վրա կենտրոնացանք, սակայն ընտանիքում բոլորի վրա դա կարող է ասել։ Անշուշտ, բայց ինչպես ցույց են տալիս վիճակագրական տվյալները, ամինից շատ բռնության ենթարկվում են կանայք ընտանիքում եւ իհարկե երեխաները։ Սա առանձին թեմա է երեխաների բռնությունը։ Երբ եմ ընծնողները բռնության են ենթարկում երեխաներին, չհասկանալով որ դա բռնություն է։ Եվ չպետք է գնա դաստիարակությունը ֆիզիկական մեթոդների կերարման միջոցով։ Թե չէ, մի օր կիրառվեց այդ ֆիզիկական մեթոդ, ինքը դառնում է սովորական։ Եվ երեխան պատրաստ է դառնում, անել զանցանք, ամ չլսել ծնողին ոչ ինչ, որ ինքը ֆիզիկական բռնության։ Մենք պետք է այդ դաստիարակման մեթոդները նույնպես ծնողները վերափոխեն, գտնեն երեխայի հետ շփվելու ավելի գիտականորեն հիմնավորված հա մանկավարժական տեսակետից մեթոդներ եւ իրենց կանքում եղած բռնությունը չտեղափոխեն երեխաներին հաճախ այդպես է լինում հայրն ասում է այ իմ հայրը ինձ ծեծեց դրա համար ես այս արարքը հետո չարեցի չեմ կարծում թե դա լավ եղանակ է երեխային դասիրակելու բռնության կանխարկելում են նաև ազգային անվտանգության խնդիրը որովհետև առողջ սերունդ առողջ հասարակություն եւ նաև անշուշտ գիտեք այդ մեկ տոկոս հղության ընթացքում բռնության ենթարկված կանայք որոնք նշել են այդ հետազոտությունների արդյունքներում դա մտավորապես 4 չէ 500 մենք 50000-ի չափ հղիություններ ենք ունենում ծնդաբերություն 40 բայց հղիություն 50-ի չափ դա մի 500 կին է պատկերացնում եք 500 կին հղիության ժամանակ ենթարկվել է բռնության իսկ հղիությունը պերինատալ հիշողություն գոյություն ունի պատուղը նույնպես արդեն ենթարկվում է բռնության եւ ծնվում է արդեն այդ կոմպլեքսով սա պետք է գիտակցեն մեր հայրերը մեր ընտանիքի անդամները եւ բռնության ոչ մի ձև կնոջ նկատմամբ առավել եւս հղիների ու երեխաների Տիկին ավակյան որքանով է հնարավոր որ բոլոր բուժ հիմնարկները ունենան այն բոլոր հնարավորությունները որոնք անհրաժեշտ կլինեն ընտանիքում բռնության ենթարկվածների օգտերը։ Ա գիտեք ինձ հիմա շատ ուրախ ասում է որ բուժական համասարում հոգեբանություն է դասավանդվում օրինակ իմ ժամանակ երբ ես էի սովորում այդ առարկան չկար իսկ իմ այդ հիմունքները այնուամենայնիվ դասավանդվում են եւ մեր բուժաշխատող մեր բուժիչքները կարծում եմ ուսումնարաններում նույնպես արդեն այդ հմտությունները ձերկ բերած մտնում են բուժական գործնեության մեջ անշուշտ մենք պետք է մեծ շեշտադրում ունենանք կրթական համակարգում այս կոմպոնենտի ներդրման համար որպիսի բուժաշխատողը ոչ միայն իր գործառույթներն անի կենսական օրգանների ֆունկցիան գնահատի այլ նաև կնոջ հոգեբանական վիճակը փորձի աջակցել պատճառները գտնել եւ եթե իր ուժերը ներում են ապա փորձի կանխարգելել բռնությունը 
Եվ լիազոր մարմնի գործարույթների մեջ նաև մտնում էր իրազեկումը։ Իրազեկումը մեկ անգամ խոսեցին դրատ մամիջոցները, սեմինարդներ, դասնթաս։ Ինչ ձևով կարելի է դա իրականացներս։ Գիտեք Եվ տրամադրի, մենք պետք է այդ բոլորը տրամադրենք մեր բուժաշխատողներին, ալգորիթմերի, ուղեցույցների, մեր վերապատրաստումների ճանապարով։ Այնակ դպրոցում բուժքույրը կարող է դասնթած անցկացնել այս հարցերով դպրոցի բուշկույրը կարող է երեխաների հետ հանդիպումների ժամանակ, երբ անում է տարբեր, ձրույցներ, հիգենայի ատամների խնամքի, անձնական հիգենայի և ալնի վերաբերան մի ավելոր տանքամ եվ զրամասին խոսել։ Եվ մեր դ տղաները, աղջիքները արդեն փոք էր տարիքից, հասկանան, որ այդ բրնությունը դաժանվան է, չի կարելի բրնությունը անտեսել, նախ ինքը չանի և չանտեսի, ամպայման բրնություն կատարողի ձերքը պետք է բրնել և Ահա այսպիսին էր մեր հաղորդումը, սա մեր հաղորդման վերջին թողարկումն էր, բայց մեր հաղորդումների մյուս մասերը կարող եք դիտել յութուբյան այջում։